sobre a consciência negra e o principal fator é simplesmente entender o que é consciência negra e dar uma oportunidade ao preto a falar e com certeza não somente isso mas hoje vamos falar com uma ativista assim raiz do conselho e ao mesmo tempo do fórum da igualdade racial e precisamos falar do conselho em Taubaté ser presente, ser atuante, isso vai ser muito bacana. E a frequência vale a pena, uma frequência enorme de energias boas. Tamires, muito obrigado. Obrigado né? você. Eu acredito convite. que a gente vai estar falando um pouquinho dessa essência da consciência negra. Sim. E a gente, nesse primeiro bloco, a gente vai estar colocando. Como que foi a sua trajetória para entender a identidade? A... Primeiramente, né, eu tive que, que furar minha bolha de dentro para fora né, e querer conhecer as culturas, a religião afro-brasileira e, e dar a oportunidade também de, de ouvir as pessoas. Né? E pá, quando eu fiz isso, eu me identifiquei totalmente com a cultura da, da música, a cultura histórica, tudo. Mas você começou assim pela questão familiar ou foi alguma coisa que você viu e falou assim, e agora? Porque questão familiar também, porque eu vivi presa, né, a gente cresce com uma, uma prisão, assim, religiosa e tal, e quando, eu não, não era aquilo, a minha essência não era essa, e quando eu via outras coisas acontecendo, música, movimento, eu falava, opa, peraí, tem mais coisa lá fora, vamos pra cima. O balanço era diferente. O balanço era diferente, exatamente, quando eu tive esse primeiro, comecei a ter esse contato, foi aonde o coração bateu mais forte e eu... Poxa vida, é aqui que eu quero estar, entendeu? E foi aonde eu fui consumindo né, conhecimento, é, experiência das pessoas, que eu me identificava também, Sim. e foi aonde começou a minha, minha luta de resistência. Porque quando você é de casa, às vezes você está pensando assim, né? Como que vai começar tudo isso? Qual o objetivo de toda essa trajetória? E a Tamires, né? Hoje em Taubaté, mora em Taubaté. Ah, então você começou a entender um Sim, pouco. Sim, comecei a entender um pouco e a me identificar com tudo que, que eu estava conhecendo, né? E aí eu falei, eu tenho muito mais para fazer por pessoas que se parecem comigo, que viveram igual a mim, entendeu? Do que aonde eu estou aqui parada. Né? E na escola, como que era a primeira reação assim, dessa identidade? Na escola, foi muito louca até a minha, a minha, o meu encontro né, comigo mesma, porque eu estava no ensino médio, o ensino médio é totalmente complicado na vida do ser humano, né? Estava no ensino médio, estava numa escola estadual, e foi aonde eu conheci a Vanusa, que é do Brilho e Raça, aqui de Taubaté, e eu estava com meu cabelo liso, falei, eu quero voltar, eu não aguento mais esse cabelo, vamos lá. Entrei no salão dela, falou, não, vamos ter que cortar, se você... E aí, ela explicou um pouquinho pra mim de identidade, perguntou como é que eu tava me sentindo, em questão da minha autoestima, se eu conhecia o meu cabelo, eu conhecia o meu cabelo durante um, um tempo da minha vida, mas nunca consegui mantê-lo crespo. E aí, pode cortar, porque eu já tava cansada. Dos meus 16 para 17 anos, eu já estava assim... Foi liberdade. A, a, não, a minha liberdade, na verdade, ela queria sair para fora, né? Sim. Eu só dei essa chance. E quando eu cortei meu cabelo, foi tudo, onde tudo começou. Eu ah. sou essa pessoa aqui. E foi no ensino médio. E foi até legal, porque tinha uma outra menina negra na minha sala... Fez a mesma coisa. Fez a mesma coisa. Tanto que todo mundo falava que a gente era irmã, que a gente se parecia, né? Questão do tom da pele... É, ela também é negra, o cabelo crespo E daí ela foi, deu umas duas semanas Ela chegou também com o cabelo cortado Joãozinho, tá? A gente cortou Joãozinho Então ela foi pra uma presilha E todo mundo ficou, tipo Ah, ela tá querendo imitar a vida E mesmo não tendo esse conhecimento De que eu tava fortalecendo uma outra menina negra né Dando essa iniciativa pra ela Eu fiquei quieta falei Dentro de mim eu fiquei, nossa, legal Agora nós somos duas 
Podemos né? ser mais. É, quando nós somos duas dentro da escola. E mulher, escola. né? E mulher, né? Quando nós somos duas aqui dentro da escola, com o cabelo, tentando assumir né, o cabelo, tirando o liso, tirando todo aquele, aquele peso. Porque a reação, às vezes, né? Você pensa assim, é... Os colegas na sala, uma coisa. E o professor? Imagina, né? O professor olha assim, na sua casa. Sim, sim. Olha, em questão dos meus professores no ensino médio, não me lembro, assim, de tanta... tanta Susto. É, não lembro. Agora, os meus professores do ginásio brincavam mais é. com a negritude, sim. Brincavam muito mais. Eu lembro que eu tinha... Eu tenho umas manchas aqui no braço, né? Que é questão de melanina, essas coisas. E aí eu tinha um professor que ele vivia falando que era sujeira. Que eu tinha que lavar o braço. Que isso, amiga. Juro pra você. Ele vivia falando sobre isso. E ele também era negro. Ah, passa uma telha, aquelas brincadeirinhas sem graça. Isso, é um racismo né? recreativo, né? A questão do cabelo, nossa. Se mexer muito, vai sair um negócio gatos, aí. Né? É. E quando a gente é mais novo, os filhos... Você é do normal, né? Nossa, e você não entende também, né? Você, você dá risada, né? Você... Ah, tipo, que legal essa piada. Mas por dentro você tá. Putz. Como assim? Como né? assim? Né? Eu ainda saio disso. E aquele que não sai? Né? Exatamente. Eu me lembro assim que o que, era, o que era pior pra mim dessa fase era o fato de que eu queria ser quem eu era, me assumir, mas eu não conseguia justamente por causa disso. Por causa das piadas. Né? A falta de aceitação do próximo para mim. Do respeito. respeito. É. E isso fez o meu processo de, de, de libertação demorar um pouco mais. Porque a vida do negro é isso, né? Sim, é uma, é uma é. necessidade Exatamente. momentânea, não, acho que segundos, né? até se, se colocar isso. diante de determinadas situações. É. Então, assim, a gente nasce, não se conhece, a gente, né? No decorrer da nossa vida. Da nossa infância, primeira infância, a gente não se conhece, não se identifica com nada, né? Porque Você tem uma outra essa... história nessa questão, uma questão a mãe é. e o pai. Sim, só... E aí, como é que foi? Porque Total você vê aí do lado, ah, do lado tem um, um grupo, uhum. não tem outro grupo. Mas era ruim do mesmo jeito, Sim. porque o grupo, mesmo meu pai sendo preto, ele também não tinha essa, esse empoderamento todo, né? A única coisa que eu me lembro do meu pai falando é que quando eu chegava com o cabelo liso, ele falava, tá horrível esse cabelo. Só isso. Mas o meu pai nunca sentou e conversou comigo sobre racismo, nada disso. E minha mãe, menos ainda. Menos ainda. A minha mãe também lembra de episódios assim de, de, de creche, por exemplo. Que eu tenho lembranças da creche. De, 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 eu tinha okay, uns seis anos, mais ou menos. Ou menos que isso. E... Eu tinha muito cabelo, muito cabelo mesmo. E aí a, 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 a zeladora, não era zela, zeladora, a inspetora, inspetora né? de aluno. Ela soltava o meu cabelo e ficava, nossa, que esse cabelão, esse cabelão muito duro, esse cabelo ruim, sabe? O lugar já desejava naquele momento já. Assim. Já era super constrangedor e ela Imagina. fazia isso no nosso momento ali de refeição. E aí eu até cheguei, uma dessas vezes eu falei pra minha mãe, minha mãe foi no dia seguinte, né? O que, que aconteceu? Minha filha chegou chorando. Minha mãe branca, olha. Minha mãe branca, também minha... sem entender nada. Sim. Minha filha só chegou chorando, falando que você mexeu no cabelo dela. Mas não entendeu que foi um ato racista, né? Ela negou, ali eu criança também falei, ah, não, mãe, não é nada. Pronto, segue a vida. E aí você vai crescendo, você reprimindo, né? né? Você vai crescendo, você reprimindo, tanto que toda a história, de, principalmente das mulheres pretas, é, eu me reconheci, eu me encontrei com 30 anos. Engraçado, sempre é questão do cabelo. Sempre é questão do cabelo, né? Do cabelo. Sim. Porque quando eu falo, e às vezes, né, pra, em casa, né, na escola, em geral, é, a mulher negra, de todo o processo de preconceito, racismo no Brasil, ela é que mais sofre. É. Até para assumir, porque geralmente no passado e até hoje vê a questão da mulher, a questão do corpo da mulher sim. negra, o desejo, uhum. né? A grande beleza, vou na dessa sim. forma. Uhum. Então, é muito certo. É muito peso, né? Muito peso. A gente cresce ouvindo, nossa, vai ficar uma morena bonita, né? É, de peso, Exatamente, né? Quem é. que vai ser? Exatamente, vai ficar uma morena bonita. 
Aí fala pro pai, cuidado, depois quando crescer, né? Toda já e sexualizando. Isso, né? isso, isso exatamente. Né? Já sexualizando, às vezes, muitas vezes, já vi muito isso acontecer, sexualizar uma criança negra, né? Quando crescer vai ficar um negão. Nossa, Nossa bom, é, bem E bem. em questão do cabelo, é muito difícil, porque o cabelo é estética. Né? O Hoje, jardindo, isso, tudo. exatamente, o cabelo é a nossa estética. E você, antes, há 10 anos atrás, ou mais que isso, né? na minha época escolar, eu sou de 94. De 90 para trás, a gente já sofreu muito. Hoje, a minha filha, a geração dos, dos tem seus netos... Já não vai ser tão, tão difícil assim, mas nem por isso, porque nós estamos aqui para fortalecer, né? coisas que nós não tivemos, eu não tive isso. Então, essa coisa do cabelo já começa ali, o cabelo grande, essa pergunta, nossa, meu cabelo tá armado? Tá, tá armado, não tá legal. Aí, o que, que você faz? Começa a passar água, passar e taca água. Colene, e taca, pra deixar ele baixo, mas a essência dele é... Abrir, né? É aberta, gente, é uma flor gigante. Né? E a gente vai, aí a gente começa, vamos deixar baixinho, é né? visualmente mais bonito, mais legal, é o liso. E né? chama atenção, né? É, exatamente. Né? Porque é muito lindo, eu não posso, eu sou suspeito de falar, você de casa, aí com certeza eu assim, pô, o professor tá falando, essa... eu tô, não, não sou suspeito não, é real. É real. E precisamos falar isso. E quando você fala do conselho, o que chegou a esse processo tudo? Qual que é a preocupação? Falar um pouquinho do fórum. Do fórum, tá? Do fórum sim, é super sim. importante. O fórum, ele é um movimento que começou com ativistas da cidade de Taubaté, né? Foi um chamando o outro, que já se conhecia, já tiveram ativos juntos. E a ideia é criar, é, foi criar a minuta para a criação do Conselho de Igualdade Racial de Taubaté, que não tem. Inclusive, esses, esses militantes, esses ativistas, já estão há muito tempo tentando fazer essa criação, mas eu acho que hoje nós estamos com um grupo muito forte de, de ativistas aqui na cidade que, Precisa... que, isso, que conseguiu criar essa minuta e agora a gente está esperando a aprovação do Conselho de Igualdade Racial e a gente espera, né, com muita fé, que esse conselho vai ser aprovado, né? Tem que é, ser aprovado. Precisa, né? Porque a articulação a gente está no mês de novembro. Sim. Né? Porque as pessoas aí de casa devem pensar assim, poxa, falar do negro é só novembro. Não. Temos que ir além de novembro. Exatamente. E pontuar que o negro é todo momento. A construção desse país, do mundo em si, vem das mãos do povo preto. Do preto. E a criança precisa saber, porque a Lei 10.639-03 da abordagem em sala de aula, hoje precisa se capacitar. E o conceito se torna um pouco mais fácil desse Sim, trabalho. Né? E qual que é o objetivo assim, do conselho? Para Taubaté. O conselho, a ideia principalmente também do fórum, que mesmo com a criação do conselho, o fórum vai permanecer para fazer a, fiscal, a fiscalização do conselho né, e das, das, das necessidades da comunidade negra. O conselho precisa ser criado justamente para garantir os direitos da comunidade negra da cidade de Taubaté, que nós sabemos que é uma cidade bem complicada. Né? E tem sede o fórum, alguma coisa assim também? Assim, uma, tem alguma sede quando você se reúne? Como é que é? Nós reu nos reunimos na saudosa Biblioteca Zumbi dos Palmares, né? Sim. Que é, fica ali perto do SESI, muito, deveria ser muito mais conhecida e valorizada, mas não é isso que acontece. Nós ocupamos lá, por enquanto, esse espaço para poder se reunir, conversar, discutir. Então, esse fórum, você começou. Então, na sua trajetória todinha, você chegou no fórum. Exatamente, é isso? sim. Foi conhecendo um, isso. outro, a mesma ideia, o mesmo objetivo, foi e dessa forma? Fórum, justamente isso, é um grupo de pessoas com os, me os mesmos ideais, né? Com, com as feridas mesmas, também, né? Com as mesmas feridas, com as mesmas dificuldades, com a mesma experiência. Então, a gente quer colocar, juntar toda essa experiência de cada um, né? que a maioria é militante, já está no ativismo já há um tempo, há muitos anos, inclusive, e colocar para funcionar agora. Essa, esse é o nosso objetivo, colocar para funcionar o ativismo, o movimento negro de Taubaté. Ok. E é interessante você de casa, que está gostando do nosso bate-papo, né? a história da Tamires, falando com relação a essa atitude de ser negro. Né? E é muito bonito. Frequência Vale... É que vale a pena, vale você ficar ligadinho no nosso canal 3, na TV Cidade Tobaté, hoje com o Tamir falando um pouquinho 
sobre o fórum, sobre o conselho e as ideias positivas para o povo preto de nossa região. Vamos ficar com Tamires, até o nosso segundo bloco aí. <música> Fantástico falar do movimento negro e desse movimento negro que trouxe praticamente mudanças, não somente no Vale do Paraíba, em todo o Brasil. Hoje se fala que 54% da população é negra, mas você assume a negritude? E falar de negritude, estamos falando com Tamires, ativista, mulher preta, e eu, pô, Tamires... Como foi toda essa negritude para chegar nesse contexto aí? Nesse contexto todo, né? É, a negritude, para mim, foi uma forma... Assumir a minha negritude foi uma forma assim, de libertação, né? E hoje eu, eu, a gente vê que, por exemplo, falar de negritude com os adolescentes, com as crianças, é muito mais fácil do que eu, eu ouvir sobre negritude na minha época. Coisa que a gente nem ouvia. Né, sobre o negro, sobre a luta, sobre a resistência, era uma coisa que a gente não conhecia. Então, chegar a, a, a buscar esse conhecimento foi libertador e foi muito bom. Foi muito bom. E porque quando se fala negritude, eu lembro até mesmo, o negro tem algo marcante. O que leva você a entender e romper as barreiras é aquilo que marca. Aquilo que marca. Você marcou, poxa, calma aí, eu precisava de uma representatividade. Você tinha isso depois que você começou a assumir? Ah, calma aí, vou seguir tal pessoa, buscar Sim, tal... Foi, com certeza, foi? os amigos. Quando, quando eu conheci a cultura, que eu fui fazendo amizade com os ativistas aqui da cidade, foi aonde eu fui me identificando com essas pessoas e com o que eles faziam. E aí foi aonde a minha essência nasceu, né? Porque eu quis também virar uma ativista social, uma ativista racial, e isso gritou muito forte dentro de mim. Então já são cinco anos que eu faço sem parar, todo ano, o ano inteiro, a gente, eu acompanho essas pessoas, no início eu acompanhava, via como é que funcionava, mas hoje eu também posso tomar a minha própria atitude, né, de fazer, de criar um projeto, de colocar para funcionar. Hoje eu faço parte do fórum, tem o coletivo Faiola também. Que Como é que é isso aí? O oh. coletivo Faiola isso. são com mulheres pretas também, super resistentes, ativistas. Doutor, uh, tem a doutora Isa, que é sim, advogada, sim. Flávia, que é a engenheira, a Vanusa, que é, é especialista em cabelo afro, né? E eu com a minha experiência que eu tenho em questão do ativismo. Juntamos para lutar em prol da mulher preta. Então são mulheres pretas que juntaram suas experiências, né? Todas são parecidas para a gente fazer pelos nossos semelhantes também. Né? E leva isso nas escolas? Como Levamos. É que é? O ativismo ele, ele tem que chegar nas instituições, tanto de empresa como as educacionais. E o nosso foco principal, com certeza, é, é começar na base. Né? E a base é a, a, a criança e o adolescente. Então, a, o, as ações nas escolas elas são muito frequentes. Né? O fórum, por exemplo... Ele tem feito as fiscalizações dentro das escolas, das instituições, em relação principalmente à consciência negra, né? Que a gente bate, bate em cima todo mês de novembro, mas a gente quer que seja trabalhada a consciência o ano inteiro. E com o conselho, isso vai te dar um certo leque com relação a, ao trabalho anti, né? Anti esse preconceito, não, mas tirar esse rótulo, né, Sim. do racismo. O conselho, a ideia é, é a gente estar mais ativo, né? O conselho vai ajudar a gente a estar mais perto da comunidade negra e dar mais voz para a comunidade negra. É porque precisa de verbo, precisa de sede, Sim. precisa de muita coisa, né? Sim, isso. precisa e é o que a gente vai correr atrás, né? A gente vê uma luta constante que não vai parar, não vai ser um não que a gente vai receber, por exemplo, se acontecer, que a gente vai parar de lutar. Porque o movimento negro é... As pessoas entendem assim que o movimento negro é somente no mês de novembro, né? Mas o movimento negro ele vem bem antes, Muito né? Bem. Ele vem de um movimento assim social. Uhum. Quando se fala do movimento social dentro do Brasil, das revoltas, vamos analisar assim, as revoltas que acontecem, isso é um papel da história. As revoltas que acontecem no Brasil no século XVII, XVIII e XIX 
são revoltas sociais. Sim, sim. Né? E aí você vê o papel da mulher, você vê o papel do negro, do índio, mas esse negro sempre buscando a liberdade. Sim. Né? Dar voz ao negro. Uhum. E aí tem um resultado, você vê assim, poxa, todo esse trabalho que está sendo feito em Taubaté pelo Foro, está tendo resultado, como é que é? O legal, assim, falar da consciência negra, para mim, assim, sempre... Quando chega o mês da consciência negra, já, já me vem aquela, aquela apreensão, né? De que vem todos, somos todos seres todos humanos. humanos. Sim, sim. Né? Começa a desqualificar a luta do negro, né? Porque eles não querem que a gente fale, né? E a consciência negra tem que ser lembrada o ano todo para quando chegar novembro isso não acontecer, né? Nós irmos fazer ações ou combater ações que estão acontecendo que não, que não representam o, 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 a consciência negra. É justamente Sim. por falta dessa consciência que a gente tem que Leva agir. Esse. Só que esse ano parece que diminuiu um pouco nas redes sociais, falando um pouco dessa questão. Também achei, Você inclusive eu não vi nenhuma. Eu achei Estou assim. Parabéns. Que... Não, eu quero falar porque as pessoas estavam colocando assim: Sim. ah, uma consciência assim, humana, não sei se é pelo foco político, Copa do Mundo, mas o povo esqueceu Sim, desse... Esquecida, né? E foi e bom. Eu tô vendo as instituições bastante ativas em relação à a, a consciência negra, mas eu também não vi nas redes sociais esses posicionamentos, né? A, a frase do Morgan, por exemplo. Sim, né? né? Isso, que quando surgiu, nossa, todo mundo custava. E, é, e isso é uma coisa que acaba machucando até um pouco a gente, porque é uma luta constante, né? A gente não quer é, ser estrela ou ser superior, jamais. Nós queremos criar essa consciência justamente para a gente não precisar, né? O tempo todo falar, não é assim que funciona. Pô, você não pode fazer blackface. Em pleno 2022, blackface dentro da escola, gente, é complicado. Em pleno 2022, instituições fazer trabalho que não representam a comunidade negra. Em pleno 2022, chegar novembro e o negro não ser protagonista... Entendeu? É o que eu ainda vi, eu ainda estou vendo, né? E você passou uma, uma, um propósito, né, quando se fala disso, porque quando se fala do negro, é algo que parece que todo mundo entende. Já notou? Sim, todo mundo é especialista. Todo né? mundo é especialista, <risos> doutor, PHD, e o negro é, bem, é uma questão de sensibilidade. Sim. Quem passa é só ele. Exatamente. Você pode brigar pela causa, você de casa, brigar pela causa, mas no passar isso é muito difícil. Né? Porque vivemos uma sociedade muito rotulada, né? rotula essa questão de projetos, de identidade. E aí você vê o trabalho do fórum, né? o fórum na educação, na fiscalização, e é uma necessidade do conselho mesmo em Taubaté. Sim. E fazer presente desse conselho. Hoje vocês trabalham assim, tem lá um grupo na, no marketing, redes sociais. Como é que funciona nesse processo? O pessoal de cada vez quer entender um pouco isso. Sim. Como é que é? Nós fazemos o trabalho de rede social, de rede social por enquanto, no Instagram. Tudo é. que nós, todo movimento que a gente vai fazer, tá no Instagram do fórum, que é fórum, arroba fórum Taubaté. Pode mandar mensagem também. Inclusive, o fórum está ele, ele aberto a receber denúncia, a receber informação. Que a gente, é esse tipo de fiscalização que a gente quer fazer. Entendeu? E, e todo mundo que quiser participar dos encontros, dos eventos que for que foram postado no, no, no fórum, é, é totalmente aberto. E até mesmo as nossas reuniões, quem quiser conhecer melhor o fórum. É isso, o convite mais. não é somente o preto. Não, é todo é, mundo, é a sociedade é a toda. Sociedade. Isso, é para a sociedade. sociedade. Nós somos um movimento civil para a sociedade civil. Né? E é porque às vezes o pessoal acha assim, dessa. Ah, não, eu não vou. É porque vivemos uma geografia racial. Sim, né? Eu não vou ali porque ali é um grupo de preto, ali é um grupo de branco, ali é o pessoal da matriz tal. Porque há um, uma barreira muito grande também. Tá, quando se fala do movimento negro, quando se fala da questão de ideologia e, ao mesmo tempo, da religião. Né? A matriz africana, ah, não, eu posso falar do negro, mas eu não posso falar da matriz, matriz africana. africana. É um preconceito você sentiu todo. isso? Você chegou nesse processo assim? Sim, é o preconceito todo que engloba o preto. né? Ah, tudo que é relacionado ao preto tanta cultura, até se você sair colorida na rua, as pessoas vão falar lá, 
Entendeu? Já virou uma... O turbante, por exemplo. Hoje eu uso muito turbante, mas quando eu comecei a usar o turbante, as... o turbante automaticamente é associ... associado à religião de matriz africana. Justamente por causa do preconceito das pessoas, né? É engraçado, a pessoa não sabe a história, né? Vou contar um rapidinho pra você quando você fala do turbante. É... A chegada da família real no Brasil em 1808 chega primeiramente na Bahia. E pelo calor... Né? E a falta de higiene que tinha muito na Europa, as pessoas começavam a coçar, principalmente a Carlota Joaquim. Então ela se coçava toda. E ela faz o quê? O primeiro turbante. E aí as pessoas começaram a olhar e falar assim, nossa, é moda. E começar. Então às vezes, que volte a moda então, que todo mundo use o turbante. Né? Para entender um pouquinho Exato. da essência disso. Da essência, da identidade. Da identidade. Né? Então, o fórum hoje é a questão de identidade. identidade. Levar essa identidade, esse conhecimento. Né? Porque hoje a gente ainda tem muitas pessoas pretas que não se reconhecem como pretas. Sim. Muita mulher preta não tem coragem de usar turbante. Entendeu? Justamente por causa do preconceito né? tipo, de ser relacionada à matriz africana. Não que isso seja ruim. Mas o preconceito da sociedade reprime essa mulher preta. E aí ela não consegue, tipo, colocar pra fora a sua beleza. Eu me sinto extremamente bonita com o turbante na cabeça, né? E as outras mulheres que não, não, ainda não conseguiram não contar essa ser, essência, né? não conseguiram olhar e falar, não, peraí, isso aqui faz parte da minha identidade, faz parte de uma cultura que me foi tirada, né? Então a os gente... Brincos, os né? brincos, tudo. Tudo de forma escandalosa... Bonita. E aí você fica pensando assim, nessa questão da cultura, do desenvolvimento da sociedade, é, é fortalecer. Né? Quando se fala do povo preto, é aumentar a feijoada, é você falar assim, venha comigo, faça parte do fórum, do conselho, porque isso faz a diferença. É onde você olha assim, poxa, aquela menina que não tem o carisma em casa, quando olha no espelho e fala, oxe, eu preciso uhum. alisar meu cabelo? Não. Eu tenho que assumir a minha identidade. Eu tenho que assumir a minha identidade até mesmo no processo de capacitação, de querer o melhor. Eu vejo assim que hoje a comunidade negra ela quer estar aonde todo mundo pode estar. Exatamente. E isso faz a diferença mesmo. Faz, né? porque o ativismo, que é muito legal de ser uma mulher preta ativista, é você chegar numa instituição escolar e uma aluna olhar para você e se identificar. Entendeu? te achar bonita, ou ela se parece comigo, né? E ela tá ali com um brinco grande, com um turbante, com essa beleza, e ela se parece comigo. E mas mesmo assim, em casa ainda sofre esse, essa repressão de nossa, eu não sou bonita, a sociedade não me aceita, na escola eu sofro racismo. Mas se nós estamos ali lutando por essa, por essa adolescente ou pela comunidade negra, a gente já tá representando alguma coisa, né? E precisa estar sempre representando. Mas precisa também de ajuda também, né? De, desse, eu digo assim, da ajuda, de, da fiscalização. Onde você mora, por exemplo, em Taubaté, é, que eu posso entender, assim, em Taubaté, não somente em Taubaté, mas o Vale do Paraíba, no geral, é, onde o preto ainda precisa estar em determinados lugares, momentos uhum. e uma oportunidade, né? Hoje o fórum é, uma, é um braço dessa oportunidade de fiscalização, por exemplo, o comércio de Tabaté, quantidade de negros que tem, a educação, é como é questionar, que está né? É a questionar. É colocar em questão, ou quando muitas das vezes o professor pergunta onde está o negro em Tabaté, né? Eu vejo negro quando eu vou no samba. Comunidade preta de Taubaté está no samba. Está no samba? Tá no Mas samba. é que o Vale do Paraíba está assim ainda. Né? Então, quando eu vou para São José, a gente vê aquele, aquela pretaiada linda no samba. Entendeu? É o samba mesmo de raiz. Exatamente. É onde a comunidade se encontra, tira o seu lazer, está entre, tá entre eles, né? entre nós. Mas nós não vemos preto ainda no Teatro Metrópole, quando tem. A comunidade negra não está no Teatro Metrópole, não está no TCC no, no, no no né? da, da vida, cidade. né? Nos, nos shoppings, nas lojas de grife, que todo mundo olha e os olhinhos brilham. Onde está a comunidade negra? A gente precisa dar esse acesso, a gente precisa chegar na comunidade e falar não, filha, peraí, você pode muito mais que isso, você pode entrar lá, você pode frequentar assim, entendeu? E aí você me fala isso, né, Thalys, que é, é, assim, fantástico. Porque quando dá voz ao medo, é trabalhar esse racismo estrutural, 
o racismo institucional. É, estamos um processo assim, não se sabe ainda com relação à pandemia ou vai ou não vai. Como que está esse trabalho? Há um trabalho social muito grande, há um trabalho de ajuda. Você se reúne no fórum em dias ou ou é chamadas, todos os, toda semana tem uma reunião, como é que é feito isso? Nós mantemos né, todos, o, todo o nosso contato através do, do WhatsApp, que é um meio mais fácil né, de, de comunicação, mas sempre que surge uma pauta ou uma problematização, a gente se reúne para poder organizar esse problema e, e trazer solução. uma solução né, com as ideias de todos. Esse, essa é a, a, a intenção do fórum, é ter um grupo ativo lutando pela comunidade negra. A, a comunidade negra precisa se sentir abraçada. Não, peraí, aconteceu isso? Vou lá no fórum. E o conselho com... isso vai, vai facilitar? E o conselho vai facilitar muito, vai dar esse caminho, né? Pô, a comunidade negra entender que existe um, 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 dentro do, do poder público um conselho de igualdade racial, não só racial, é também uma luta social, né? Sim. Do, do, dos problemas sociais. E é organizado, né? Quando se fala de um fórum ou se fala de um conselho, é organizado na questão jurídica, Sim. né? Totalmente é, da voz juridicamente, Sim. né? De poder, tanto é que na educação, imagine só, hoje temos a lei 10.639, que não é abordada, às vezes, na sala de aula. Não. E não querem, na verdade... Que, a, que seja abordado isso, porque é da voz aquele que precisa. Da voz da comunidade negra. É. Né? E aí é o reconhecimento, porque eu tenho a 11 mil também, mas é o reconhecimento. Não vale do Paraíba, aonde, quando eu falo onde está o preto no Vale do Paraíba, eu não quero ver somente esse preto no gueto. Okay. Eu quero ver ele nos centros sociais, né, num, num determinado padrão social que todo mundo precisa. E consumindo cultura Bom, também, né? Sim. O povo até está consumindo cultura ou está sendo uma coisa bem né, limitada. E aí eu falo para você também, isso hoje é uma preocupação Brasil, né? Sim. Porque dentro dessa transição, não sei se é a pandemia, mas as pessoas começaram, tem aquele que fala do racismo, e aquele que acha ainda que é mimimi. É mimimi. Que e é aí? um buta de um problemão, né? E o problema, ele aumenta muito mais quando o negro reproduz essa frase, né? É, você viu o funda... né? Fundação Palmares, né? Fundação e aí? Pal... É, tipo... Porque nós estamos aqui lutando, mas o outro lado, quando surge essa fala, não vai olhar para mim que estou falando, vai olhar para a pessoa que está falando que é mimimi. Então, isso tira toda a, qualifica a qualificação da, do que a gente está fazendo, entendeu? E quando o negro reproduz essa, essa fala de que é mimimi, de que, sabe, de não, não se reconhecer, de, de não estar do lado dos seus semelhantes, dificulta um pouco mais o trabalho. Mas quando também um branco fala, ele é muito mais escutado, ele é, é muito mais você, ouvido. Né? É, eu falo assim que quando se fala de um preto, negativamente, ele é atingido não sozinho, atinge ele coletivamente. Coletivamente. Agora, quando um branco erra, ele não Sim. é coletivamente, não, é ele, não sabe? É, ele é somente então, ele. É uma... Aí precisa entender você de cada vez, poxa, mas o problema está falando, frequência vale, aqui faz parte, aqui faz e acontece, porque é uma frequência que vale a pena. Né? Hoje estamos falando com a Tamires e a Tamires está falando dessa forma, está pontuando na verdade, a necessidade do Conselho da Igualdade Racial. E começa lá pelo fórum, a, a trajetória da história dela. E essa trajetória da história, com certeza, você também tem uma trajetória, tem uma história e precisa somar. Vivemos uma frequência de soma e somar faz parte. É algo muito importante. Tenho certeza no nosso terceiro bloco vamos falar como entrar e como fazer esse fórum Funcionar? Não, e já funciona, precisamos do conselho. Certo, Amiz? Certo. Até o nosso terceiro bloco aí, gente. Mais uma vez com Tamires e o bate-papo está sendo fantástico. Com certeza, você, mulher, 
que nunca imaginou o poderamento da mulher, a mulher preta. E aí você fica pensando assim, poxa, como eu posso fazer? Venha, venha somar no Fórum da Igualdade Racial, venha fazer parte, isso é muito importante. E Tamiris agora está falando, né Tamiris, nesse último bloco, como faz para chegar lá? O ideal sempre, principalmente para a comunidade negra, as pessoas pretas, a mulher preta, é estar junto aos seus semelhantes. Eu sempre falo isso. Não adianta a gente querer se espelhar em pessoas que não se parecem com a gente. Buscar empoderamento, entender a identidade, é olhar para... Seu... Por isso que a, fun... a, a, a função assim, do ativista, de estar né, bem isso. vestido, bonito, também nós temos que andar assim. Né? E às vezes tem até esse peso de ser obrigatório Principalmente com o homem preto. Ele não pode estar vestido de qualquer jeito, senão a polícia pega, leva embora. Mas é, é, é uma questão também que as, as pessoas não entendem. Essa orientação muitas vezes vem da casa do povo preto. Não sai sem documento, não sai isso. Porque o racismo no Brasil, ele começa no olhar. Sim. Aquilo que você olha, ou você aproxima ou você distancia. Distancia. E aí precisa mudar. E esse poderamento mesmo tem que ter. Né? Não foi dessa forma para ser aceito? Para ser aceito na sociedade, olha só o que o preto faz. Então a gente vai ponderar como? Da voz ao preto. A mulher, né? A criança já começa. Na criança. Dessa, dessa geração agora, né? Os meus filhos, seus netos, já vai ter esse empoderamento, né? Minha filha, por exemplo, ela tem um cabelo 4C. Não vai ter essa dificuldade de eu falar para ela que ela tem que alisar o cabelo para a sociedade aceitar ela. Né? O empoderamento vai vir de dentro de casa. E essa coisa de, do, da diferença né, de tratamento, que, do racismo institucional, por exemplo, da mãe preta, ter um filho preto, falar não sai sem documento, não corre na rua à noite. Né? Tem toda essa diferença que as pessoas precisam entender e criar essa consciência. Isso é a consciência negra. É ter a consciência dos problemas da comunidade negra no nosso país, coisa que ainda falta muito, né? Pra gente falar, pô, de chegar no local e falar, então, todo mundo aqui já entendeu o que tá acontecendo, né? Todo mundo aqui já sabe o que, que acontece no nosso dia a dia, dentro das instituições, mas a gente ainda tem um trabalho para ser feito em relação a isso. E é engraçado, né? Porque empoderamento negro, né? quando se fala do povo negro, ele... Ele vem de tempo, mas parece que agora está suscitando algo diferente. Eu vejo assim que, é, não, não digo fim, mas parece que é um começo mais ponderado. Por isso que aquele que caminhava, ele parava no meio caminho, opa, agora não. Agora parece que assim, é, temos que caminhar. Continuar, continuar, continuar. continuar. E passar de geração para geração, né? Sim. Não pode ir. Morrer na Tamires, tem que continuar na Niara, que é Sim. minha filha. Niara tem que passar para os filhos dela e assim sucessivamente, porque eu não acredito que vá chegar um momento né, da nossa sociedade que nós vamos olhar e falar: não existe mais racismo, porque todo dia vai nascer uma pessoa racista. É que tá, nasce ou é criado? É criado, né? Nasce, exatamente, obrigado pela correção. Nasce para ser criado por uma pessoa racista, então é uma luta constante. Não vai morrer nessa geração aqui. Vai continuar. Eu acho bonito a questão da mulher negra, sim, eu também disse, porque hoje o poderamento da mulher negra está sendo assim, fantástico, né? Sim. É porque antes a mulher negra ela tinha vergonha de estar próximo da mulher branca. Parecia assim que os homens olhavam somente para a mulher, a branca. mulher branca. Hoje não, hoje parece assim, opa, calma aí. Né? Essa negra não como uma questão. É, de objeto que no passado colocava, mas hoje fala assim, pô, de valor, essa mulher, Sim. ela vai à frente, ela tem empoderamento, ela retrata uma situação de firmeza, né? coisa de vó, de mãe, isso é, é, é a coisa mais linda que tem. Justamente por colocar a identidade para fora, né? Eu acho que foi, né? Sim. Isso é sem dúvidas. Quando o cabelo você chega, acho que foi o, o, o de tudo, né? De tudo, primeiramente. Quando você chega num local com seu cabelo crespo, armado, todo mundo olha, né? Como você faz pra tratar? Isso já chegou? No passado era assim, né? Tentava pegar assim. Nossa, como era assim? 
tratar as pessoas é. que, que olhavam. Assim. É. Tem muito disso ainda, né? Tem Mas, muito. Tem muito disso, principalmente as mulheres que, que usam bastante trança ainda tem essa... Como é que lava? Como é que faz? Demora eu, muito. Demora muito. Não, eu lavo normalmente, gente. Eu, assim, eu vejo ainda como uma falta de conhecimento essas pessoas. Tento ser mais educada possível, né? Porque a gente tá aqui também para ensinar, reeducar a sociedade em relação a isso. Mas essa coisa de uma, ter uma mulher branca ou uma mulher negra hoje as pessoas vão olhar mais para a mulher negra justamente pelo posicionamento dela. dela né? Porque a identidade também é um posicionamento Liberta. totalmente. É um posicionamento político também, né? Ela está ali com essa identidade para fora, ela também está se posicionando politicamente. Eu sou essa pessoa aqui, meu cabelo é esse aqui, a minha cor vai estar em qualquer lugar que eu quiser. Entendeu? Tem tudo isso daí. A identidade não é só sobre visual, sobre beleza, é posicionamento político. Eu estou me posicionando também e colocando para fora tudo que eu sou, independente se a sociedade vai gostar ou não. Que bacana, Tamiris, olha, é fantástico nosso bate-papo. Você de casa também está gostando do bate-papo, né? Pelo fato que falar da, estamos falando do da necessidade do conselho, né? Muitas vezes o fórum já faz esse trabalho e a necessidade do conselho em Taubaté, da igualdade né, racial, ele tem que ser feito. Tem que ser feito. Tem que ser feito. Justamente também para lutarmos né, coletivamente, porque a luta é coletiva contra a, a toda a intolerância, né? toda intolerância que nós temos na cidade. E a cidade de Taubaté é uma cidade colonizada, é uma cidade escravocrata. Então, o conselho é para ter resistência perante tudo isso. Não né? de separação. Não né? de separação. Porque às vezes a pessoa já vai ter o conselho de separação. Não, de jeito não, não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo, muito pelo contrário. É, é, como nós já falamos, né, é dar voz à comunidade negra, dar acesso à comunidade negra, à cultura, ao lazer. Será que quando a gente vai numa comunidade, as, essas pessoas estão tá tendo acesso a isso? Né? Não tem, eu cresci num, num bairro periférico, eu sou criada também em comunidade. E, e a única, o único movimento que eu via no meu bairro em relação a tirar os moradores dali era da igreja. A igreja, a igreja faz van a ônibus e leva todo mundo para a igreja. E Entendeu? lá tem a macarronada. E lá ver. acontece, né? Também. Mas ele faz a parte, né? É. A situação que... O conselho faz diferente isso? Exatamente, o conselho quer fazer diferente. Quer dar mais acesso às, é, essas pessoas, às pessoas de comunidade, principalmente para a população negra, à cultura. A cultura. Bibliotecas Unidos Palmares, Teatro Metrópole, né? Essas pessoas também precisam estar nesses lugares. E a gente quer criar esse caminho. Que não é fácil, mas precisa ser feito. É o início, né? De tudo, é o início. Né? Porque. Tamiris, imagine só, eu falo que o um país que fala de desigualdade social é porque ainda não entendeu o racismo. Porque a desigualdade social, ela compete a entender como forma que o preto ele precisa ter esse poder de compra. Porque se eu tenho 54% da população, é porque 54% dessa população Ainda vive no gueto. Sim. É lutar contra a necropolítica, né? Sim. É lutar contra essa colocação de que o preto tem que ficar dentro da comunidade. Distante, né? Ele tem né? rotular. Isso. Não tem que ter acesso a, a coisas melhores. A gente precisa mudar isso e lutar. E é justamente essa a função do fórum, a criação do conselho, é chegar dentro da comunidade e falar você pode sair daqui, você vai fazer uma faculdade... Entendeu? Você pode ser é, exemplo para os seus, pros seus futuros, né? Seus Porque filhos. quem está na ação do fórum, do conselho, é que está na linha de frente. Não vai ficar centralizado, por exemplo, de um determinado grupo uhum. né, de oportunidades. Vamos analisar assim, poxa, como que eu posso entender na cidade de Taubaté a geração de emprego? Né? Porque às vezes eu, eu sou meio... Eu fico, né, eu penso em algumas situações que o Vale do Paraíba precisa gerar essa questão de emprego uhum. e analisar a 
a igualdade social, né? Sim. Quem é? Quem está nesse mercado? Sim. Se está capacitando? É né? um questionamento. Você de casa mesmo deu oportunidade, é criar a oportunidade. Você é empresário dá uma oportunidade. Sim. Precisamos abrir esse leque. Frequência vale é abrir o leque para algo bom. Ter a mesma frequência, ter um mundo horizontal. A ideia do conselho não é separar, mas unir. Unir. É unir, porque amanhã depois você fala assim, puxa, mas como isso? Eu nunca tinha visto dessa forma, não tinha analisado isso. Porque quando se fala de educação, por exemplo, poxa, vivemos numa cidade onde tem uns várias faculdades. Um Vale do Paraíba, oito tem várias faculdades. Se você pegar desde Jacareí até Cruzeiro, você tem bastante faculdade. Como está sendo esse acesso? Como está sendo a cota? Sim. E isso parte da onde? Desse conselho de observar, né? É, é a fiscalização que a gente está fazendo, né? E principalmente também sobre a Lei 10.639. E tem uma barreira muito grande quando você chega nisso? Então. Existe, porque nós precisamos ter o apoio também da Secretaria de Educação, do município. A Secretaria de Educação, se cala, é a, ela... Não ela... faz, não faz, não deixa acontecer, né? Às vezes até tem profissionais dentro da das escolas que querem fazer acontecer a Lei 10.639, mas não tem esse apoio superior. Né? Então, fica aquela coisa, só vou fazer isso aqui que até onde dá, entendeu? Então, nós vamos bater em cima, não, ela tem que funcionar, estar junto com essas entidades de, de secretaria, cobrar as secretarias também para cobrar as instituições, essa é a função, é. colocar para funcionar é as, as leis que existem. Às vezes as pessoas pensam assim, que a lei 10.639, base 03, ela é só para a educação regular. Ela vai além, né? ela vai na, no mundo acadêmico, numa faculdade de medicina que precisa ter Sim. uma grande quantidade de negros, porque quando se fala de cota, aonde está isso? Numa faculdade de odontologia, numa faculdade de matemática, que seja engenharia, mas precisamos entender, você de casa, que essa lei ela precisa ser presente. Eu só vou entender um povo brasileiro quando você entende a sua própria raiz. Sua própria história, né? Sua história. Quando você não entende, você vai se atropelando em histórias diversas. Sim. E aí você não assume. Você é prova disso. Você saiu daquela roupa, calma aí, vou estourar aquilo que me incomoda. Sim. Eu vou entender ao que está ao meu redor. O que, que eu posso estar contribuindo? O que, que eu posso estar somando? Porque eu tenho filha, filho que eu tenho que direcionar. Eu tenho vizinho que precisa também. Sim, e nessa fala do, nessa sua fala, eu até lembrei de uma fala do Mano Brown no, no filme deles, né? Que quando ele era cobrado para lutar pelo seu povo, ele dizia: Nossa, mas eu não tenho nem um chuveiro quente. Como é que eu vou lutar pelo meu povo? Mas é justamente sobre isso. Entendeu? É um se levantar. Sim, é um se levantar e coletivamente todo mundo lutar. Primeiramente, a gente precisa assim, reconhecer a nossa própria história. E colocar em prática a Lei 10.639 é um ato antirracista. Sim, com certeza. Né? Ensinar dentro das escolas o que, que é a África. Né? A África não é só pobreza, a África não é só fome. Não é só não, entendeu? bicho, né? Não é só Leão. bicho. Não é só aquela, aquele safari todo. Sim. Não, a África tem suas riquezas, ensinar isso para os adolescentes. A religião, de, a, afro de, a, a religião de matriz africana, ensinar, não ensinar dentro da escola para a pessoa virar é, é, macumbeira, co, é, como se diz por aí, né? De jeito nenhum. Isso é lutar contra a intolerância também. Sim. Porque a partir do momento que você conhece, você respeita. E aí que tá. Como que eu posso falar de, de racismo? Sem falar de respeito. Sem falar de respeito. Né? Se hoje a mulher, o empoderamento da mulher negra, ela chegou e está chegando pelo fato do respeito. Porque ela sabe que de toda essa trajetória precisamos respeitar um ao ou outro. E não é por fato de ah, aquele lá é branco, aquele lá. É... Não. Precisamos estar no mesmo contexto, mesmo. Sim, processo. eu acho engraçado quando as pessoas usam. O, 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 a, como defesa, né? Ah, o país é um país mestiço. Ok. O país é um país mestiço também de cultura, Sim. né? O país é um país mestiço também de, de diversos, diversas religiões, diversos conhecimentos. Mas as pessoas não sabem lidar com isso. 
Mas você fala uma coisa, coisa, você tem esses dois lados. Tem esses dois lados. E é o que eu mais acho bonito em mim, né? Sim. Porque eu, eu, eu saí desse lado de, de. Eu fui criada dentro de uma religião evangélica, né? Eu fui criada dentro da Assembleia de Berço. Eu fui apresentada na, na igreja, mas eu vivi 14 até os meus 14 anos. E só aquilo pra mim não era o suficiente. Porque eu tinha e a mãe amigos branca também, e a mãe né? branca, minha família materna branca. E aí eu tive, tinha contato com a minha família preta. São dois mundos diferentes. Cultura. Diferente. Cultura diferente. Pra que eu vou ficar só de um lado se eu posso viver os dois? Entendeu? Se eu posso conhecer os dois. Pra que, que eu vou. Porque a gente cresce já com uma intolerância. Né? A gente cresce achando que somente o que a gente vive é o correto. Mas e a vida dos, das outras pessoas? E as religiões das outras pessoas. Porque quando você não se abre para respeitar, para conhecer, é onde você é intolerante, é onde você é racista, é onde você não sabe viver você em se, sociedade. Você escolhe, né? É, é poder de escolha. É Por poder quê? de escolha. Porque é difícil isso, né? Era para ser fácil, né? Era para ser fácil, mas Era na verdade um, você um vira. Né? Porque o ser humano ele é muito difícil a partir do momento que ele sai da sua caverna. Exatamente. Então, já relatava lá o mito da caverna. Né? Quando você sai da caverna, você... Opa, que mundo é esse? Então, aonde eu vou estar? Quem vai estar próximo de mim? Sim. Só que, ao mesmo tempo, ah, calma aí, a, a sua, o seu tom de pele não te dá poder. Uhum. Então, eu vou distanciar. Yes. Essa é a ignorância da a sociedade. Ignorância da sociedade. Né? Onde gera todos os nossos conflitos sociais também. Sim. Né? Se, não fosse, se fosse esse poder de conhecimento que hoje todos têm acesso, a gente antes fala, se falava muito em ignorância, mas hoje talvez seja uma falta de caráter também da sociedade. Se acomodou, acomodou. Se acomoda, não, 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 não me atinge, não, não me preocupa, não preciso me preocupar com isso. Mas o viver bem, ter uma sociedade que vive em conjunto, é você se preocupar com o próximo. Né? Esse é a finalidade, até mesmo se cristão, de se seguir algo, Esse né? Esse é o cristianismo, é, é, o cristianismo. Né? É, o, é, é, é lutar pelas questões sociais, é lutar pelo respeito, é lutar porque, pela vida das pessoas. Bacana. Porque quando se fala em políticas públicas, a vida da pessoa não entende o que é políticas públicas, né? É aquilo que você está fazendo. Só que ela tem cor no Brasil. Sim. Eu não quero falar disso, Me incomoda. Né? Quando eu falo de segurança, quando eu falo de políticas... É, na saúde, na educação, ela tem cor. E essa cor incomoda muito. Uhum. Porque é uma cor de liderança, porque o preto, ele, quando ele entra para algo, é difícil ele sair sem ser vitorioso. Às vezes ele não é vitorioso porque pegam toda aquela história dele e colocam de uma forma totalmente negativa. Distorcida, né? Distorcida. É, e é onde entra o fato de que o preto ele precisa ser mil vezes melhor para ocupar um espaço. Vocês viram isso na pele também, isso quando você. Com certeza. Principalmente é, agora visitando, por exemplo, as instituições, quando você fala com pessoas pretas que estão tá em espaço de liderança, elas desabafam sobre isso, né? Pô, eu tô aqui, eu sou líder, talvez o mais patente cargo que eu, que eu possa ter aqui dentro da empresa, mas eu não sou líder. Mas a minha colega que é branca, que é abaixo de mim falar a mesma coisa, a equipe vai ouvir. Então, tem toda essa, essa luta também, né? É, é, não sai vitorioso por quê? Porque as pessoas não deixam sair vitorioso. Não quer deixar. Não quer deixar. Ver um preto em um espaço de liderança, de poder, incomoda demais. E é questionado ainda. É questionado, você pega, por exemplo, um time de futebol hoje no Brasil, todo mundo gosta de futebol, tá na Copa do Mundo, né? Aí você vai analisando quantos técnicos pretos tem, né? Eu não quero ter o técnico o professor, Sim. eu tenho que ter aquele que... Que Brasil é esse? Então o Brasil eu acho que tem que voltar um pouco de reconhecer, vivemos uma república que não entendeu a colônia, não entendeu a monarquia, e vivemos uma questão social mal resolvida do passado. Então o movimento social ele vem aqui mostrar, opa, então precisamos acordar. E o que incomoda às vezes é o quê? Quando se fala de racismo, as pessoas acham que totalmente... Ah, falou do preto é o mimimi? Então vamos falar também lá do, do grupo da, da, da mulher, do idoso. Mas tudo isso envolve esse racismo. Sim. 
E não é, eu não digo você de casa pensando assim, poxa, mas como que eu vou falar do racismo somente em novembro? Não podemos falar somente em novembro, precisamos estar além. E além, é, todo minuto, segundo, é um carnaval, o carnaval é a festa do povo, a festa da carne, mas vamos colocar essa carne tem cor. Ela não pode ser mais a carne mais barata do mercado. Ela tem que ser uma carne viva, uma vivência viva de conhecimento e de entendimento. Há uma certa necessidade do conselho e esse conselho tem que realizar. Você de casa tem, tem dados assim para reunir, a gente reúne no fórum e já vai pontuar algumas lideranças é, ali, como é que é? Sempre que, que vai ter a ação, né? Tipo, uma ação cultural, um encontro é, educacional, a gente faz a reunião, organiza tudo certinho, mas tudo vai ser muito bem pontuado nas redes sociais, que é onde as pessoas têm bastante acesso. E tentar ao máximo levar o fórum para a rua, para as pessoas conhecerem e apoiarem também a causa e também pedirem, reivindicarem a aprovação do conselho. E tem algum e-mail assim que possa estar mandando? Pode mandar diretamente no Instagram. Instagram. No Instagram a gente responde na hora, se precisar do telefone de alguém, porque no fórum são, bastante, são mais... Talvez uns 10 integrantes que estejam ativos sim, sim. 100%. Então, assim, temos advogados, tem advogado no fórum, tem é, assistência social, professor. Então, não, não, não é um, um, um grupo de brincadeirinha, é um grupo sério, que trabalha sério. Nós estamos realmente lutando pelas nossas causas sociais. Então, a gente não está brincando, porque a gente estaria brincando, nós estaríamos brincando com a nossa própria vida, né? Nós sim, também sim. fazemos parte desse... É fazer um olhar diferente, essa frequência horizontal e com certeza você de cá está chegando já ao final né, nessa semana iluminada abençoada de Copa do Mundo de falar ainda do preto e falar do preto é muito bom falar da consciência negra um bate-papo gostoso então segue o povo né segue esse grupo do fórum e tenho certeza que vai ser muito bom muito bom mesmo Tamires é uma satisfação. Você quer deixar algum recado pessoal de casa? Segue a página do fórum, que lá a gente vai posta tudo. Inclusive, só eu que cuido da Ah, então. Ah, fala as redes públicas do fórum. Arroba Fórum Taubaté. Lá a gente é, eu posto todos os eventos que a gente vai ter, os encontros. Quem quiser participar, conhecer melhor, é só chamar lá no Instagram que a gente com certeza dá toda a atenção do mundo. E todo mês tem alguma coisa? Todo mês. Na verdade, a gente se reúne todo mês. Mas é, as organizações, os eventos, eles, agora, final de ano, a gente já finalizou, né? Novembro, nós fizemos, inclusive, uma programação de, de mês inteiro, praticamente, de encontros, de rodas de conversa, é, de instituições, de encontro cultural, de música. Tá tudo postadinho lá no Instagram. Agora, para o próximo ano, né? A gente vai tentar fazer uma agenda já para o ano inteiro, inclusive... Se Deus quiser, com a aprovação com o conselho ativo, né? Que é isso que nós queremos. Ah, certeza, quem e nós sabe aí, as fontes do Natal, quem sabe faz uma feijoada ah. beneficente, né? Exatamente. E um samba no pé, que é. Isso, é, isso faz parte do povo preto. Faz parte do povo né? preto. Então, então é muito importante. Isso. Com certeza é. vai ser. E a porta da TV Cidade vai estar sempre aberta aí muito para obrigado. o fórum. Foi um prazer tá? trazer o convite Eu tenho fora. certeza que foi muito bom mesmo, Tamis. Muito obrigado. Você de casa, fique ligado. Frequência Vale, aonde vale a pena. A frequência continua. Continua com coisas boas. Até mais, hein?